ओके दिस इज योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट सही ना ये रिपोर्ट फॉर्मेट है मैंने ये टीम्स में लैब के जो फोल्डर है उसके अंदर ही अपलोड कर दिया है सही है इसके अंदर राइट योर नेम लाइक बोथ ऑफ यू लाइक यू यू आर गोइंग टू मेक वन रिपोर्ट इन अ वन ग्रुप सही ना एक ग्रुप की एक रिपोर्ट होगी यानी मीन्स के कोई एक दो स्टूडेंट्स ने बोला था कि हम इंडिविजुअल तौर पर बनाना चाहते हैं यू कैन डू इट इंडिविजुअल राइट जस्ट योर ओन नेम एंड ओन योर आई Uh, if you are in a group, so you can write uh, all of the group members here in in here. Write down your name. अगर नाम बड़ा हो रहा हो तो उसको नीचे भी ले जाया जा सकता है इस तरह से सही ना इस तरह से आप उसको शिफ्ट कर लीजिएगा इट्स अप टू यू कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डेट ऑफ सबमिशन के जिस डेट को आप ये अपलोड करेंगे ऑन द टीम्स सही है ना ये मैं वही टीम्स के ऊपर ही इसका एक वो असाइनमेंट वाले सेशन में फोल्डर क्रिएट कर दूँगा तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी ये उसमें सबमिट होगी ड्यू uh, डेट एक लिहाज से 15 जुलाई है तो लेट्स सी कि 15 जुलाई तक आप लोग कितना अपलोड कर लेंगे आफ्टर द 15 जुलाई भी मैं एक्सेप्ट करूँगा लेकिन नॉट मोर देन आई थिंक 29 जुलाई सही ना 29 जुलाई इज़ द लास्ट डे ऑफ योर असमेंट और उस वक्त तक उम्मीद है कि तमाम चीज़ें हमारी कम्प्लीट हो चुकी होंगी तो एनी anyway, uh, Uh, here's the rubrics. It is the same as uh, mentioned in the your lab file. In the lab file, me be mentioned that ki excellent kis basis pe mil raha hai, good kis basis pe mil raha hai, satisfactory or unsatisfactory kis basis pe aapko milenge. Sahi hai na? Uh, Viva ke marks individual hain sabke jitne bhi group members honge. Baaki jo project hoga uske uh, same marks hain takhi ban. Sahi hai na? Uh, मैंने बताया था आपको कि प्रोजेक्ट जो है आपका टोटल फाइव मार्क्स का होगा सही ना यानी असेसमेंट जो हो रही है वो तकरीबन सिक्स मैक्सिमम सिक्स मार्क्स की है सही ना यानी ओवरऑल अगर आप यहाँ पे थ्री थ्री लेते हैं सिक्स आ जाते हैं उसका मतलब है आपके फाइव मार्क्स आ गए सही ना और वाइवा जो होगा वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो जाएगा तो ये वाला कॉलम तो आप एम छोड़ देंगे टीचर की एंड पर है अच्छा फिर उसके बाद दिस इज़ अ प्रोजेक्ट टाइटल ओके सो यू हैव टू राइट द टाइटल लाइक लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम हॉस्पिटल रिकॉर्ड सिस्टम डॉक्टर लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सो ऑन इस तरह के जो भी आप या फिर आप कोई गेम बनाना चाह रहे हैं टिक टैक टो गेम हो गया कोई चेस गेम हो गया एंड सो ऑन वॉट एवर द गेम हैंग मैन एंड वॉट एवर द थिंग सो वो टू द पॉइंट आप उसका प्रोजेक्ट का टाइटल दे देंगे ऑब्जेक्टिव दो से तीन लाइनों में डिस्क्रिप्टिव होगा जिसके अंदर आपने बताना है कि वॉट यू आर गोइंग टू डू यानी जो आप चीज़ बनाने जा रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव क्या है इसलिए हम लोग आमतौर पे अपनी लैब का एक ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं छोटा सा सही ना इंट्रोडक्शन uh, के अंदर आपने ये बताना है कि व्हाट इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक एंड हाउ इट इज़ यूजफुल अगर लेट्स सपोज कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आप बता दें व्हाट इज़ द कैलकुलेटर क्या होता है यानी मीन्स कि आप उसमें डेटा देते हैं और वो आपको आउटपुट दे देता है यूजफुलनेस डेफिनेटली इट विल बी हेल्प टू सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स मैथामेटिकल थिंग्स सही है अगर आप कोई डेटा बेस बना रहे हैं लाइक अकाउंट बैंकिंग अकाउंट सिस्टम सही ना तो उसका मतलब है कि बैंक्स जो हैं आजकल की रिक्वायरमेंट है विदाउट एनी बैंक यू कैन नॉट डू एनी थिंग एल्स सही है एंड द अकाउंट यानी बैंक के जो अकाउंट मैनेज हैं इट्स अ वेरी लाइक द क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर पर्सन का जो उसमें रिकॉर्ड है वो मेनटेन uh, होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली और जब भी हमें कोई रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है तो इट विल भी ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाए सो ऑन तो इस तरह का इंट्रोडक्शन आपने लिखना है सीडो कोड आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने हैं सही है ना यानी पॉइंट्स के यानी पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर सही है यानी इसमें हंड्रेड परसेंट एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि जो आप कोड में लिख रहे हैं वही एक्सप्लेन कर दें एक इसके स्टेप्स बता दें कि आप पहला जो इनपुट ले रहे हैं उसमें क्या चीज़ इनपुट ले रहे हैं फिर उस डेटा को आपने कहाँ पर सेव किया फिर उस पर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया एंड सोन तो इसमें से आपने उसको सीडो कोड एक्सप्लेन कर देना है सोर्स कोड जब आपका कंप्लीट हो जाए सी प्लस प्लस के कंपाइलर में ठीक है हंड्रेड uh, परसेंट उसमें कोई एरर नहीं है कोई उसमें वार्निंग नहीं है वो कोड जो आपने सी पी पी सी प्लस प्लस फाइल में बनाया होगा काइंडली मुझे मेल करें अपने नाम और अपने ग्रुप मेंबर के साथ सही ना एक बंदा मेल कर दे सारे लोग मेल ना करें बस ये है कि इसमें आपने सी पी पी जो फाइल है मुझे मेल कर दें और जो कोड है वो हंड्रेड परसेंट आपका आ, क्या कहते हैं करेक्ट इस और ये इसमें ना ये याद रखिएगा कि जो कोड हो वो न्यू कोरियर फॉन्ट जो है आपका 
यहाँ पे मेंशन होता है वर्ड के ऊपर ऑफ साइज 12 फ़ॉन्ट के अंदर आपने पेस्ट करना है सही ना ऊपर जो है वो कैलिबरी फ़ॉन्ट है तो आपने वो यूज़ करना है या वो न्यू टेक्स रोमन के नाम से भी होता है एक टाइम न्यू रोमन सही ना इन दोनों में से कोई भी आप फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं टाइम न्यू रोमन या कैलिबरी सही है लेकिन जो कोड का जो फ़ॉन्ट होगा वो कोरियर न्यू के नाम से होगा सही ना क्योंकि आपका जो सोर्स uh, कोड है uh, वो आमतौर पे uh, जितनी भी आप बुक्स uh, देखेंगे या जो भी आप uh, एक प्रोफेशनल कोडिंग uh, के जो स्टाइल्स होंगे ना तो उसमें ये वाला फ़ॉन्ट जो होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है आउटपुट जो आप देखेंगे मेक श्योर sure कि आउटपुट आपने uh, uh, वो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं लेना ठीक है आउटपुट भी आपने कोरियर न्यू का फ़ॉन्ट यूज़ करना है और फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो ट्वेल्व होगा सही ना यानी जो आउटपुट आपकी ब्लैक स्क्रीन पे आ रहा है उस पर आप जब कहते हैं राइट क्लिक करके एंटर की की प्रेस करते हैं तो उससे वो जो भी डेटा होता है वो कॉपी हो जाता है सही ना वंस द डेटा हैज़ बिन कॉपी यू कैन प्लेस एनी वियर सो यू कैन जस्ट एंड उसको ना फॉर्मेट ज़रूर कर लीजिएगा कि यानी मिस ऐसा ना हो कि कुछ आउटपुट आगे जा रहा हो पीछे जा रहा हो बिल्कुल सही आउट यानी सर जो आपने इनपुट्स लिए हैं वो शो हो रहे हो और जिसका आउटपुट आ रहा है वो क्लियरली शो हो रहा हो सिर्फ एक एग्जांपल इस मोर देन इनफ पूरा यानी अगर आपने बहुत बड़ा कोई डेटाबेस बनाया हुआ है तो वो इतना डिटेल में शो करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आउटपुट जो इम्पॉर्टेंट आउटपुट है लेट सपोज कि जो भी वो कोई फार्मूला कोई अप्लाई हो रहा है उसको सॉल्व सौ, सौ, कर रहा है तो सिर्फ वो चीज़ एक मैंशन कर दी जाए अगर आपके पास मेन्यू आपने क्रिएट किया है उसमें टेन डिफरेंट ऑप्शन हैं तो उसमें से सिर्फ दो मैक्सिमम दो ऑप्शंस को आपने आउटपुट में डिस्प्ले कर देना है सही ना उसके बाद फिर आखिर में कंक्लूजन हैं कि कंक्लूजन में आपने ये बता देना है कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी मींस कि आपके जो स्किल्स डेवलप हुए इस प्रोजेक्ट करने से आपने एरेज में कमांड हासिल कर ली आपने स्ट्रिंग्स में कर ली आपने वाट जो फंक्शन आपने क्रिएट किए उसमें कॉल बाई रेफरेंस या कॉल बाई वैल्यू जो भी आपने यूज़ किया सो इट विल बी क्या कहते हैं वो उससे हमारी यानी नॉलेज में इजाफा हुआ और ये प्रोजेक्ट जो है फर्दर क्या कहते हैं कहाँ कहाँ ये इसको इम्प्रूव करके इसको डिप्लॉय किया जा सकता है सही है ना तो इस तरह से इसके बेनिफिशल वगैरह जो हैं वो इस कंक्लूजन वाले पोर्शन में कवर अप हो जाएंगे कंक्लूजन हुआ सोर्स कोड हुआ इंट्रोडक्शन हुआ ये सब का सब आपने खुद से लिखना है सही ना मेक श्योर कि कोई चीज़ भी इंटरनेट से कॉपी ना हो डायरेक्टली हाँ अगर आपने कोई आइडिया एक्सट्रैक्ट किया है कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है सो यू मस्ट राइट इन द रेफरेंस है ना रेफरेंस एक तो टेक्निकल रेफरेंस लिखने का क्या तरीका होता है आई एम नॉट श्योर कि यू हैव लर्न इट इन एनी अदर कोर्सेज बट सून यू विल लर्न इन डिटेल लेकिन सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ पे लिख देना है कि आपने जो भी सोर्स कोड या जो भी आपका जो प्रोजेक्ट था उसका आइडिया आपने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया लाइक फ्राम सी प्लस प्लस डॉट कॉम की वेबसाइट से किया या किसी बुक से किया बुक का नाम लिखना है ऑथर का नाम लिखना है उसका एडिशन लिख देना है ठीक है एंड इस तरह से आपने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देनी है कि किस चीज़ों को देखते हुए आपने ये जो क्या कहते हैं जो प्रोजेक्ट है परफॉर्म किया जिस तरह मेरे जो लेक्चर स्लाइड हैं सही ना वो बेसिकली आपकी बुक्स और सी किस पर्टिकुलर वेबसाइट्स है और जो बर्नाज श्रॉप की बुक है तो उससे मेरे लेक्चर जो हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं मैंने डेटा जो है उसका ज़्यादा टर्बोसी को भी मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है तो इस तरह से एनिमीज के जो भी आप जहाँ से भी काम लेते हैं तो आखिर में उसका रेफरेंस ज़रूर लिखते हैं ताकि कन्फर्म हो जाए कि हाँ भाई आपने यहाँ से हेल्प आउट लिया है क्योंकि जब आप रेफरेंस मैंशन कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि यू आर ऑलरेडी टैलेंट के येस आई हैव टेकन दिस इन्फॉर्मेशन फ्राम देयर बट नॉट डायरेक्टली यानी मीन्स के आपने कापी पेस्ट नहीं करना होता इन टेक्निकल राइटिंग्स के अंदर सही ना तो दिस इज़ अ रिपोर्ट फॉर्मेट डेट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द टीम्स फोल्डर और उसमें लैब के फोल्डर में मौजूद है इफ़ यू हैव एनी क्यूरी क्वेश्चन यू कैन आस्क अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टूडे अगर कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ सही ना सर जी सर आपको C++ की फाइल भी मेल करनी है जी C++ प्रोजेक्ट के लिए जी C++ की फाइल जो है मुझे ईमेल करनी है और प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो टीम्स के ऊपर अपलोड करनी है ठीक है सर 
لیب چونکہ اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے تو اس وجہ سے ود آؤٹ اسٹڈنگ دا اسٹرکچر وی کین ناٹ ڈو دا لیب سو وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو آور لیکچر ان دس پارٹیکولر سیشن اس کے بعد پھر ہم لیب بھی پرفارم کر لیں گے اس کی صحیح نا ان دا لاسٹ کلاس آن دا تھرس ڈے آئی جسٹ گیو این آئیڈیا بیسک انٹروڈکشن اباؤٹ دا اسٹرکچرس کے اسٹرکچر بیسیکلی اٹس اے کمبینیشن آف سیورل ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس ان آ سیم ویریبل کہہ سکتے ہیں صحیح نا لیکن اس کو ہم یہاں پہ اسٹرکچرس کا نام دیتے ہیں صحیح نا دا بیسک ڈیفینیشن از دیٹ کہ ان سی اور سی پلس پلس ایریز الاؤ یو ٹو ڈیفائن اے ویریبل ڈیٹ ڈیٹ کمبائن سیورل ڈیٹا آئٹمس آف دا سیم کائنڈ صحیح نا یعنی ہم ایک اسٹرکچر کا ایک ایسا ویریبل ہم کریٹ کریں گے جو کہ ہمارے لیے کریکٹر انٹیجر فلوٹ سب کے لیے وہ یوزفل ہوگا کام کر سکے گا صحیح نا اسٹرکچر از اینر یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ وچ الاؤ یو ٹو کمبائن ڈیٹا آئٹم آف ڈفرینٹ کائنڈ صحیح نا تو یہ اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ ایک اسٹرکچر جو ہے وہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے صحیح نا اور ایسا ڈیٹا ٹائپ جو کہ ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کو اپنے کمبائن کر رہا ہے صحیح نا وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایگزامپل آف سم بک بکس اور لائبریری ایز ویل ایز سم لائک دا لائک موویز اینڈ سم تھنگ لائک یہ بھی ایک سو کال ڈفرینٹ ڈیٹا بیسس کی کمبینیشن بنانے کا ایک پروسیجر ہے پلس کہ اسٹرکچر جب آپ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جو آگے سیکنڈ سیمسٹر میں جو آبجیکٹ اورینٹیڈ کا جو کورس ہے اس میں آتی ہیں کلاسز تو کلاسز میں آپ کریٹ کرتے ہیں آبجیکٹس آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں وہ بھی ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ ٹو موو ڈیٹا فرام ون لوکیشن ٹو این ادر یا پھر سو کال ایک کائنڈ آف ڈیٹا بیس سو دس از دا بیسک فارم آف کریشن آف ڈیٹا ٹائپ وائل ان دا سیکنڈ سیمسٹر یو آر گوئنگ ٹو کریٹ سم کلاسز سو کریٹنگ اے کلاس کریٹنگ اسٹرکچر از سم ہاؤس ریلیونٹ ٹو ایچ ادر تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے صحیح نا اچھا اب ایگزامپل ہم لے کے چلتے ہیں کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا اسٹرکچرس اینڈ دیئر ویریبل صحیح نا ایک ایگزامپل کو جس طرح سے ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو کریٹ لائبریری ریکارڈ سسٹم صحیح نا لائبریری سسٹم ہے اور اس کے اندر یو ہیو ٹو سیو دا ٹائٹل دا آتھر نیم دا سبجیکٹ نیم اینڈ دا بک آئی ڈی سو وی آر رائٹ ناؤ ٹیکنگ جسٹ فور لائک انفارمیشن اور یو کین سی فور ویریبلس ٹو سیو دا ریکارڈ ان ٹو دا اسٹرکچر صحیح نا اچھا ٹو ڈیفائن اے اسٹرکچر یو مسٹ یو اسٹرک اسٹیٹمنٹ دا فارمیٹ آف دا اسٹرکچر از دس بلو ہے یعنی میز کے جب آپ سی پلس پلس میں وین ایور یو گوئنگ ٹو رائٹ دا اسٹرکچر سو یو آر جسٹ رائٹ ایس ٹی آر یو سی ٹی سو دس از دا کی ورڈ آف دا سی پلس پلس صحیح نا اینڈ یو یو یوز آلویز وین ایور یو ہیو ٹو کریٹ این اسٹرکچر صحیح نا سو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کریٹ این اسٹرکچر یو کین رائٹ دا اسٹرکچر اینڈ نیکسٹ ون از دا اسٹرکچر ٹیگ یعنی آپ یہاں پہ اسٹرکچر کا نام دیں گے وہ نام دیں گے جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں یعنی میز اس کے آگے لکھ دیں گے اسٹرک لائبریری یا لکھ دیں گے اسٹرک ای لائبریری یعنی میز کے وہ ویریبل جس طرح میں نے کہا نا کہ ایسا نام جو کہ اس پارٹیکولر چیز کو مینشن کر رہا ہو کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس پارٹیکولر تھنگ صحیح نا سو یو گیو ون نیم اسپیسیفک نیم وچ از ناٹ اے کی ورڈ صحیح نا یہاں پہ کی ورڈ نہیں ہوگا اسٹرک از مسٹ بی یوزر ڈیفائنڈ وائل اسٹرک از دا کی ورڈ اینڈ یو آلویز یوز دا اسٹرک ود ویریبل صحیح نا تو آپ کیا کر رہے ہیں ایک اسٹرکچر ٹائپ ایک ویریبل کریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کو اسٹرکچر ٹیگ کہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کرلی بریکٹ اس کا اوپن ہوگا اور اس کا پھر کرلی بریکٹ کلوز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے کرلی بریکٹ اوپن اینڈ کرلی بریکٹ کلوز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ممبر ڈیفینیشنس ڈیفائن کرتے ہیں ممبر ڈیفینیشن مینس یو آر ڈیفائننگ دا یا انیشیلائزنگ دا ویریبل صحیح نا یعنی مینس کہ یہاں پہ ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہو گئی کام وہی ہوگا کہ یہاں پہ ہم اپنے ان ویریبلس کو ڈیفائن کریں گے جو جو ہمیں چاہیے ہوں گے لائک like, اگر آپ کو ٹائٹل لینا ہے تو ڈیفینیٹلی ادھر یو آر گوئنگ ٹو ٹیک ٹائٹل ان اے اسٹرنگ فارم اور ان اے کریکٹر ایرے فارم صحیح نا دو فارمس میں ایگزٹ ہوگا تو ہم یہاں پہ وہ چیز یہاں پہ ڈیفائن کر دیں گے بک آئی ڈی ہماری ہم نے فی الحال انٹیجر میں رکھی ہے سو وی آر گوئنگ ٹو رائٹ آئی این ٹی بک آئی ڈی کر کے اس طرح سے ہم اپنے ممبرس کو ڈیفائن کر دیں گے ونس دا ممبر ہیز بین ڈیفائنڈ کرلی بریکٹ کلوز ہوگا اور یہاں پہ 
ज़रूरी नहीं है वन और मोर यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकते हैं ये लेकिन राइट नाउ इट इज़ रिटन हेयर कि वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल सही ना और यहाँ जब करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा तो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम ना अपने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे यहीं पे सही ना वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे उसके बाद सेमी कॉर्नर लगा के क्लोज कर देंगे ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एग्जिस्ट नहीं करता कि जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स अ जनरल फॉर्मेट कि स्ट्रक्चर जो है वो कैसे क्रिएट हो रहा है सही है ना ये ऑलरेडी डेफिनेशन डिफाइन की हुई हैं कि द स्ट्रक्चर टैग इज एनी नेम एंड ईच मेंबर फंक्शन इज अ नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन सच एस आई एन टी फ्लोट और एनी अदर वेरिएबल्स डेफिनेशन एंड सोन सही ना तो ये मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ अब इसको हमने जो कोडिंग फॉर्म में लिख रहे हैं सो यू कैन सी हेयर डेट द जर्नल फॉर्मेट इज कन्वर्टेड इन टू द स्ट्रक्चर सही ना लाइक वी है वी हैव क्रिएटेड एन स्ट्रक्चर उसमें हमने दे दिया करेक्टर टाइटल ऑफ साइज 50 यानी मीन्स के 49 नाइन करेक्टर्स का आप टाइटल डिफाइन कर सकते हैं करेक्टर ऑफ ऑथर यानी ऑथर का नाम डिफाइन कर सकते हैं करेक्टर सब्जेक्ट सब्जेक्ट का नाम आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं आई एन टी बुक आई डी सही ना सो दीज आर द फोर थिंग्स डेट वी हैव टू रिकॉर्ड इन आवर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सो वी हैव डिक्लेयर एज नॉर्मली बट इट इज़ डिफाइंड अंडर द स्ट्रक्चर सही ना हमने अपने जो स्ट्रक्चर का नाम है वो दे दिया बुक्स सही है और जब करली ब्रैकेट क्लोज हुआ यहाँ पे बुक जो है स्मॉल में रखा हुआ है तो इट मींस बोथ आर द डिफरेंट वेरिएबल्स सही है तो ये जो है बेसिकली बुक जो है ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है दिस इज स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड दीज आर द मेंबर फंक्शंस के आप क्या चीज़ करवाना चाह रहे हैं और ये आपका स्ट्रक्चर uh, है जिसका टैग जो है वो बुक्स के नाम से है सही ना अच्छा उसके नीचे दो लाइने बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है यू कैन अंडरस्टैंड दीज लाइन्स के to access any member of a structure use the member access operator dot सही है ना तो अब यहाँ पर थोड़ी सी complexity ये आ रही है कि अगर आपने किसी भी member function को use करना है with structure variable you always put the dot सही ना यानी book लिखेंगे dot लगाएंगे उसके बाद इसके साथ फिर अगला जो भी का title लिखते हैं तो it works as a character type सही है अगर आप बुक डॉट बुक अंडर स्कोर के साथ मेंशन कर देते हैं तो ये इट वर्क एज इंटीजर टाइप सही ना तो इस तरह से ये जो है वो काम करेगा सही ना हेयर इज़ द कंप्लीट प्रोग्राम सही ना इसको मैं बेफ के कंपाइलर में भी कंपाइल करके दिखा दूंगा आपको ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए लेट मी एक्सप्लेन हेयर एट दैट मोमेंट जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इट ऑलवेज बी क्रिएटेड बिफोर द इंट मेन फंक्शन जो आपका मेन फंक्शन है उससे ऊपर ये डिक्लेयर्ड होता है स्ट्रक्चर सही ना सो द स्ट्रक्चर इज द सेम डेट यू हैव डिक्लेयर्ड स्ट्रक्चर बुक्स गिव द मेंबर फंक्शन नेम वॉट इसमें जितने मर्जी आप इंक्रीज करते जाएं देर विल बी नो एनी लिमिट सेमी कॉर्नर लगा के आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सेमी कॉर्नर कर्ली ब्रैकेट जैसे ही क्लोज हुआ सेमी कॉर्नर लगा दिया और यहाँ पे मैंने वो बुक जो पीछे आप लोगों ने देखा था वो डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ सही है ना सो इट मीन्स के यू कैन डिक्लेयर हेयर और मे नॉट बी डिक्लेयर सही ना आपके पास दोनों ऑप्शन है आप यहाँ पे डिक्लेयर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो इन केस इफ़ यू आर नॉट डिक्लेयर हेयर सो वॉट यू हैव टू डू गो टू द इंट मेन फंक्शन एंड देन यू कैन राइट स्ट्रक जो स्ट्रक ऊपर लिखा हुआ है बुक्स बुक्स लिखोगे और यहाँ पे बुक वन करके आपने डिक्लेयर कर दिया यानी मीन्स के आ, ये चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते थे अगर आप ये चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करते ऊपर तो यहाँ पे आप सिर्फ लिखते हैं बुक वन सही ना अब यहाँ पे बुक वन लिखते हैं तो ये काम हो जाता है लेकिन अगर आप इंड मेन के अंदर जाके लिखते हो तो आपको स्ट्रक बुक्स यानी बुक आपने जो आप वेरिएबल जो क्रिएट किया है बुक्स का वेरिएबल क्रिएट किया है सही ना सो दिस इज़ वर्क एज अ डेटा टाइप बुक्स जो है वो डेटा टाइप के तौर पे काम कर रहा है उससे आपने बुक वन के नाम से एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया सही है फिर दोबारा एक और आपने स्ट्रक बुक्स लिखा और बुक टू क्रिएट किया सही ना ये यह यहाँ पे कॉमा डाल के मैं बुक टू लिखता तो भी क्रिएट हो जाता सही ना कॉमा डालता बुक टू लिखता यानी इस लाइन में अब मैं जितने भी जो नाम देता वो सारे बुक्स के डेटा टाइप के वेरिएबल्स जो थे वो क्रिएट होना शुरू हो जाते तो अभी मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स क्रिएट किए Uh, यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि यू कैन डू इंडिविजुअली यू कैन डिक्लेयर इन जस्ट अ सिंगल लाइन और यू कैन राइट हेयर लाइक यहाँ पे सेमी uh, कॉलन से पहले आप यहाँ पे बुक वन कॉमा बुक टू लिख दें तो भी ये दोनों की डिक्लेरेशन हो जाएगी सो देर आर द थ्री टाइप्स यू एनी वन यू कैन यूज इट सही ना सो इन द लाइक दम प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ी काफ़ी हद तक फ्लैक्सीबिलिटी होती है कि इट्स अप टू यू के हाउ यू आर गोइंग टू डू द थिंग सही ना इंट uh, मेन के अंदर ये ऑप्शन देने का एडवांटेज कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज इफ यू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स हेयर 
and 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 if the program is very lengthy and you find for and you need uh, some more uh, structure um, variables so you can create inside the int main uh, program as well see na int main ke andar bhi create kar sakte hain iske alawa agar aap koi function use kar rahe hain to function definition ke andar bhi aap use kar sakte hain so because it is declared outside the main so it's a globally access hai na iska global access hai global access se murad yani int main ke function mein bhi istemal hoga and it is uh, if you are creating some functions so it also uh, used in those particular functions as well sahi hai acha right now what i am going to do ke uh, i am just uh, like copying the value i am not taking the input at that particular moment i just copying the value uh from uh, variable to direct value sahi hai yani main likhta tha na int x is equals to 5 to iska matlab hai ki x ke andar mein 5 ki value ko move on kar raha hu so if you want to copy the whole word then you you have to required the string functions or the character array function that's called strcpy sahi na Is, iska matlab hota hai string copy karo sahi na यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बुक वन सो बुक वन इज द माई वेरिएबल डेट इज बिन क्रिएटेड फ्रॉम द बुक वेरिएबल डॉट डॉट लगाया और उसके बाद ये मैंने मेंबर फंक्शन लिखा टाइटल इट मीन्स के दिस पर्टिकुलर वेरिएबल होल्ड द नेम ऑफ द बुक सो आई जस्ट राइट डाउन द एब्सोलूट सी प्लस प्लस दिस इज अनदर बुक इट्स वेरी गुड बुक ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बट इट्स एडवांस वन सो आपने बुक का नाम एब्सोलूट सी प्लस प्लस जो है वो इस बुक डॉट टाइटल के अंदर मूव ऑन कर दिया सही ना सेकेंड इज द एस टी आर सी पी वाई सो अगेन यू आर गोइंग टू कॉपी बुक वन सही ना बुक वन रहेगा वेरिएबल का नाम वही है बुक वन डॉट मेम्बर फंक्शन आपने यूज़ किया ऑथर सो यू हैव टू राइट डाउन द वॉल्टर सेवेज सो वॉल्टर सेवेज विल बी सेव इन द पार्टिकुलर ऑथर्स बुक दैन बुक वन डॉट सब्जेक्ट सो बुक वन डॉट सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सी प्लस प्लस आपने मूव ऑन कर दिया इन दिस पार्टिकुलर बुक वन डॉट सब्जेक्ट के अंदर सही है और अब आपने इंटीजर वैल्यू को मूव ऑन करना है सो यू कैन यूज द इक्वल साइन सही ना यू आर नॉट यूजिंग एस टी आर सी पी वाई बिकॉज एस टी आर सी पी वाई इज़ ओनली यूज फॉर द करेक्टर टाइप वेरिएबल सही ना अब चूंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल आ गया तो बुक वन डॉट बुक अंडर स्कोर आई डी इज रिमेन द सेम एंड वॉट एवर द इंटीजियर वैल्यू कैन मूव ऑन ऑन दिस वेरिएबल सही ना दैन यू ऑल्सो डिक्लेयर एन अदर वेरिएबल डेट कॉल द बुक टू सो सिमिलरली सेम वे यू आर गोइंग टू मूव द इंफॉर्मेशन इन द बुक टू डॉट टाइटल राइट डाउन द बुक टाइटल नेम बुक टू डॉट ऑथर बिल गेट्स एंड बुक टू डॉट सब्जेक्ट एंड दैन इट्स आई डी सो यू हैव टेकन द वैल्यूज इन बुक वन एंड बुक टू वेरिएबल्स ईच वेरिएबल इज होल्डिंग फोर वैल्यूज सही ना फोर वैल्यूज को रिप्रजेंट कर रहा है तो अगर आपने जब इन वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है तो सिंपली आप लिखेंगे सी आउट बुक वन टाइटल तो एज इट इज जिस तरह आपने इनपुट लिया था बुक वन डॉट टाइटल में तो सिमिलरली यू आर गोइंग टू प्रिंट बुक वन डॉट टाइटल बुक वन डॉट ऑथर बुक वन डॉट सब्जेक्ट बुक वन डॉट बुक आई डी सो वॉट एवर द डेटा हैज़ बीन स्टोर इन दीज फाइल्स इट इज़ गोइंग टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन सही ना इसको एक दफ़ा मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ऑन द कंपाइलर ये आप लोग के वो कोड्स भी मैं बकायदा कंपाइलर में डाल डाल के चेक कर रहा हूँ उसके सही है कोड को देख लेंगे सब इसमें हमें दो हेडर फाइल्स की ज़रूरत है क्योंकि अब हम एस टी आर सी पी वाई को कॉपी को यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वी रिक्वायर्ड दिस पार्टिकुलर हेडर फाइल दिस इज़ अ स्ट्रक्चर यू कैन सी वैन यू राइट डाउन द स्ट्रक इट बिकम्स बोल्ड हाईलाइटेड सो इट मीन्स इट्स अ की वर्ड एंड यू हैव क्रिएटेड अ टाइटल कॉल्ड स्ट्रक्चर टैक्ट बुक्स ये इसके मेम्बर फंक्शन आ गए यू कैन इनक्रीज एज मैनी एज यू कैन अब जिस तरह मैं बता रहा था बुक वन सही ना इफ यू डो नॉट वॉन्ट टू डिक्लेयर हेयर सो यू सिंपली राइट बुक वन सही ना ये भी एक तरीका है सही ना देर विल बी नो एनी एरर और वार्निंग अबाउट इट सही ना 
ये तरीका जो है बिल्कुल सही है कॉमा डालें यहाँ पे बुक टू लिख दें सही ना तो इस तरह से आ, आपको नीचे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है सही ना सो दिस इज़ द एनदर वे ऑफ यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल सो दिस आर कॉल द बुक वन एंड बुक टू आर द कॉल द स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ टाइप बुक्स सही है ना आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ सिंगल प्रोग्राम सही ना ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर यानी मैंने बुक का क्रिएट किया इसके साथ एक और आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं सही ना यानी इस लाइब्रेरियन के नाम से कर सकते हैं कि लाइब्रेरियन की आईडी डी टाइटल वगैरह यानी मीन्स कि जो उसका स्टाफ है उसके लिए से आप क्रिएट कर सकते हैं मोर देन वन स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड इन अ सिंगल प्रोग्राम तो फिर आप जिस स्ट्रक्चर का यानी बुक से लेंगे तो बुक के इन मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं इसके अगर किसी और स्ट्रक्चर को आप क्रिएट करते हैं तो उसके नाम से आप उसका वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे सही ना सो डिफॉल्ट डेटा इज़ ऑलरेडी हेयर सो जस्ट व्हेन आई एम गोइंग टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट गिव मी द डायरेक्टली द आउटपुट सही ना आउटपुट आ जाएगा कि बुक वन टाइटल जो है वो हमारे पास एप्सुल ये बुक का टाइटल आ गया ऑथर का नाम आ गया उसकी बुक की टाइप आ गई उसकी आई आ गई इन सॉन्ग सही ना सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टार्टिंग द सिम्पलेस्ट प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर सही ना स्ट्रक्चर का सिम्पलेस्ट प्रोग्राम था दैन मूविंग टूवर्ड्स फर्दर इन डिटेल सही ना ये हमारा आउटपुट भी आया हुआ है uh, अब जो है uh, थोड़ा सा और फर्दर इसको डिटेल में लेके जाता हूँ सही है ना कि यूजिंग द फंक्शन सही ना यानी मीन्स कि यू कैन इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी थिंग इन द स्ट्रक्चर आप फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं आप एरेज भी क्रिएट कर सकते हैं आप पॉइंटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं सही है ना सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज द फंक्शंस इन अ स्ट्रक्चर के आपने क्या किया कि आपने एक वही स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसका टैग लगा दिया बुक्स अंडर स्कोर टी करके टाइटल लिख दिया जो भी आपने नाम देना है करली ब्रैकेट ओपन यू कैन राइट हेयर यू कैन राइट बिलो डजेंट मैटर सही ना यहाँ पे आपने स्ट्रिंग मैंने स्ट्रिंग को यूज़ कर लिया बजाय करेक्टर एयर को यूज़ करने के तो स्ट्रिंग डॉट टाइटल यहाँ पर आ गया सही ना स्ट्रिंग डॉट टाइटल इंट एयर यानी मैं बुक का सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ और उसका एडिशन ले रहा हूँ सही ना कि किस ईयर में वो पब्लिश हुआ है उसके अंदर uh, मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए लाइक मेंबर फंक्शन ऑफ द बुक्स अंडर स्कोरिटी माइंड एंड योर सही ना फंक्शन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन के एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया जो कि प्रिंट बुक्स यानी बुक का नाम जो है वो प्रिंट कर रहा है सही ना अब जो स्ट्रक्चर टाइप फंक्शन है सही ना सो मेक श्योर कि स्ट्रक्चर टाइप फंक्शन वाइड वाइड का मतलब ये होगा कि जो भी इसका आउटपुट है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आएगा सी आउट जो होगा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होगा जो कि यहाँ पर हो रहा है uh, मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया प्रिंट uh, बुक और उसके अंदर अब जो मेरे वेरिएबल होंगे वो स्ट्रक्चर टाइप के ही होंगे सही ना सो so, स्ट्रक्चर टाइप में कैसे क्रिएट करूँगा कि वो uh, जो मैंने टैग बनाया था उससे यानी समझ लें ये जो मेरा आई एन टी फ्लोड या करेक्टर का काम परफॉर्म कर रहा है तो बुक्स अंडर स्कोर टी और दिस इज द वेरिएबल सही ना बुक के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया बुक का वेरिएबल इंट मेन का प्रोग्राम शुरू हुआ मेन प्रोग्राम में आए सही ना अब यहाँ पे मेक श्योर ये याद रखें कि आ, अगर आप स्ट्रिंग से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप इक्वल के साइन से वैल्यू को मूव ऑन कर सकते हैं ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है अगर आप एक करेक्टर ले रहे होते सी एच ए आर और टाइटल ऑफ साइज 50 लेते तो आपको एस टी आर सी पी वाई लेना था सही है इसी वजह से मैंने यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने स्ट्रिंग डॉट एच की फाइल को यूज़ नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग डॉट एच की फाइल वब यूज़ होगी जब मैं स्ट्रिंग के या करेक्टर एरे के कोई फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करूँगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा माइन माइन मेरा एक वेरिएबल था ऑफ स्ट्रक्चर टाइप डॉट और फिर टाइटल टाइटल की टाइप स्ट्रिंग थी तो इस वजह से मैंने एक टेले मेडिसिन का वर्ड जो है उसमें कॉपी कर दिया ठीक है ना इसका डायरेक्ट कॉपी सिमिलरली माइन के अंदर मैंने एक और चीज़ कॉपी की विच इज़ एयर एयर्स की टाइप इंटीजर थी तो टू जो है वो मैंने यहाँ पर मूव ऑन कर दिया ठीक है इसके बाद मैंने लिखा सी आउट एंटर टाइटल सही ना ये पहल, पहला जो मेरा इनपुट है ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वही वो इनपुट ले लिया अब मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ सही ना यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ जब मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ तो मैंने लिखा एंटर टाइटल सही ना जब मैंने एंटर टाइटल तो इसका मतलब है आपने कोई टाइटल एंटर करना है अब देखें यहाँ पे जो इनपुट लेने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यानी मैंने आपको करेक्टर एरे में बताया था कि यू आर गोइंग टू टेक इनपुट एक मैं वो नोट पैड खोल लेता हूँ लाइक वेन एवर यू आर डिक्लेयरिंग सम करेक्टर एरे ऑफ साइज 
10. So, how you are going to take input like C in dot get line array comma of 9. So, this is the method that I teach you when uh, we are studying the string. So, you know, string ko string ka jo input lene ka tarika maine aapko bataya tha ki you are going to declare write this way c in dot get line array of size array of size 9 yani means ki 9 character ka aapne input lena hai jo last character hamara hoga wo null character ke liye reserve hoga sahi hai string ke andar hum yahan pe koi limit define nahi kar sakte ki what is the length of our title sahi na so you are going to take input it will automatically calculating ke okay the size of whatever the your input is this one sahi na aur fir iska jo length malum karne ka tarika koi particular word malum karne ka tarika already maine aapko aakhri ki jo string ka ek do ya teen slides hain uske andar cover up karaya tha so you can see again wahan pe bhi string dot length karke आपने उसका लेंथ जो थी वो मालूम कर रहे थे यानी मींस कि अगर टाइटल में आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है तो डॉट लेंथ इसके आगे लगा देंगे तो आपको उसकी लेंथ मालूम हो जाएगी सही ना जबकि इसके अंदर जो करैक्टर एरे था इसके अंदर एस टी आर एल एन का फंक्शन यूज किया था हमने सो दिस फंक्शन मस्ट बी रिमेंबर फॉर यू यानी अब आप आपकी जबानी याद होनी चाहिए क्योंकि इन द नेक्स्ट कोर्स दिस थिंग अगेन इज रिक्वायर्ड टू यूज इन योर प्रोग्रामिंग सही ना तो ये तमाम चीज़ें आपको यूज़ करनी हैं अगले सेमेस्टर में भी सो अब अब यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर इनपुट लेने का तरीका जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गेट लाइन इसके शुरू में सी इन डॉट गेट लाइन नहीं है इसमें गेट लाइन है ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है सी इन लिखा है यानी मीन्स के जो सी इन है ये अंदर चला गया कॉमा लगाया योर्स डॉट टाइटल यानी योर्स डॉट टाइटल जो है वो हमारा ये समझ लें कि वो है करेक्टर है लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर यही चीज़ करेक्ट नहीं करेक्टर नहीं अगर मैं डिक्लेयर करूं एस टी आर स्ट्रिंग एरे सो दिस इज माई डिक्लेरेशन सही है और इसके अंदर जो मैं इनपुट ले रहा हूं वो ले रहा हूं गेट लाइन ये मैंने आपको उसमें बताना था लेकिन माइंड से निकल गया था तो लेकिन एनी वे इट विल बी कवर अप हेयर सी के इफ यू आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल विद द करेक्टर एरे सो दो द इनपुट मैथड इज दिस वन इफ यू आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग सो दिस इज द मैथड टू टेक वैल्यूज एज इनपुट इन द एरे सही ना यानी मीन्स के बोथ लाइक हेयर हेयर इज अ लिमिटेशन दैट यू कैन नॉट टेक इनपुट मोर देन नाइन करेक्टर्स हेयर देयर इज नो एनी लिमिटेशन सही ना बट द मैथड इज डिफरेंट लिटिल बिट Uh, तो यहाँ पे अब मेथड क्यों डिफरेंट हुआ सही ना नंबर वन एक ये बात मेथड इस वजह से डिफरेंट हुआ कि ऊपर जब आपने यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर दी कि साइज टेन है सही ना तो उसका मतलब है नॉट मोर देन नाइन करेक्टर्स यू आर गोइंग टू टेक सो यू हैव टू मेंशन इन द इनपुट एज वेल सही ना सो डेट्स वाई यू गिव द मेम्बर नेम एंड द साइज ऑफ द एरे सही ना कि कितना साइज का आपने इनपुट लेना है In string there is a there is no limit of the size, so you just write down array as it is in the uh, like the second uh, parameter of the get line function. And C in command is representing that you are going to take input in the array. सही ना ये आप direct इसमें input ले रहे हैं तो यहाँ पर जो size mention करने का तरीका है वो नहीं है सही ना So it means the get line is a function. That takes two variables as input. Can you get line? अपनी जगह पे दो variables को input लेता है, सही है ना? One is the scene command ले रहा है इसके अंदर and the variable name, सही है ना? So this is the way of taking the input in the string. Okay. So it means you have taken uh, the input of the title, और उसके बाद फिर see out enter the year. जब एयर आप एंटर इनपुट इनपुट ले रहे हैं तो इट्स जस्ट जस्ट एन इंटीजर नंबर सो यू आर यूजिंग द सी इन कमांड सही ना सो ऑलवेज रिमेंबर इफ द वैल्यू इज इंटीजर टाइप सो यू हैव टू टेक इनपुट विद द सी इन कमांड इफ इफ इट इज अ स्ट्रिंग टाइप देन यू हैव टू यूज द गेट लाइन डॉट सी इन सो दिस वे एंड इफ इट इज अ करेक्टर टाइप सो यू आर गोइंग टू टेक द इनपुट एट सी इन डॉट गेट लाइन एंड सो ऑन सही ना अच्छा अभी आपने यहाँ पे ये तो दो में डिफ़ॉल्ट इनपुट और दो में आपने यूज़र डिफाइन इनपुट इनपुट ले लिया उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी आउट माय फेवरेट बुक इज़ 
सही ना फेवरेट बुक इज आपने क्या किया फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया फंक्शन को कॉल किया फंक्शन में आपने क्या लिखा माइन माइन इज द वेरिएबल डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्ट्रक्चर टाइप सही ना आपने क्या किया कि जो ये माइन है इसकी वैल्यू को मूव ऑन कर दिया टू द बुक जो कि आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है बुक सही है ना माइन के पास जो कुछ भी है उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया टू द बुक वेरिएबल सही ना कि फंक्शन के अंदर क्या होता है कि फंक्शन डेफिनेशन के पैरामीटर में जो भी वैल्यू होती है एक्स वाई जी वो मूव हो जाती है टूवर्ड्स द फंक्शन डेफिनेशन सही है ना तो माइन इज़ अ वेरिएबल डेट होल्डिंग टेली एंड टू थाउजेंड सेवनटीन सही ना तो ये दो इन्फॉर्मेशन जो हैं वो इस पर्टिकुलर बुक के पास चली गई सही ना वंस इट इज़ गॉन देयर सो वॉट यू हैव डू के बुक डॉट टाइटल आपका लिखा है इसका मतलब है कि बुक के पास माइन की इन्फॉर्मेशन है तो इसका मतलब वो क्या बुक बोले या माइन बोले एक ही बात है तो बुक डॉट टाइटल तो वो पहली बार पहली दफ़ा में टेले मेडिसिन को प्रिंट कर देगा सेकेंड टाइम दीज आर द कॉन्स्टेंट्स यानी मीन्स के ये ब्रैकेट्स बेसिकली प्रिंट करवा करवाए जा रहे हैं इसके अंदर के ब्रैकेट के अंदर क्या प्रिंट करें बुक डॉट एयर तो बुक के पास जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन है माइन की है तो 2017 आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा लाइन चेंज हो जाएगी सेकेंड दोबारा प्रोग्राम जो होगा ऊपर जाएगा एंड योर्स इज योर्स इज का के अंदर क्या है कि आपने अब प्रिंट बुक्स दोबारा आपने फंक्शन को कॉल किया अब योर्स की वैल्यू जो योर्स का आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया था वो फॉरवर्ड कर दिया इसका मतलब ये है कि योर्स के अंदर जो वैल्यूज़ आपने इन दोनों में जो इनपुट ली हैं अब वो योर्स का लिंक जो है उस बुक के वेरिएबल से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और यहाँ पर जो आपने सेकेंड योर्स के अंदर जो टाइटल इनपुट लिया होगा उसका ईयर इनपुट लिया होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा यानी मींस विद दी हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम योर प्रोग्राम इज शॉर्टर जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने दो इंडिविजुअल इनपुट लिए थे और उन सबके सी आउट अलग अलग मेंशन किए थे बुक वन का अलग किया था बुक टू का अलग किया था सही ना तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब एक से ज़्यादा जितनी भी बुक्स यहाँ पे ले लें सही ना तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमें विद दी हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर फंक्शन वी कैन प्रिंट एज मैनी एज वी कैन सही ना सो लेट मी कम्पाइल दिस प्रोग्राम एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एन क्वेश्चन यू कैन आस्क मी पहले मैं इसको एग्जीक्यूट uh, करके दिखा दूँ सो दिस इज़ माई स्ट्रक्चर सही है ना स्ट्रक्चर क्रिएटेड है इसको अगर मैं नीचे कर लूँ उसका कोई मसला नहीं है दो मेरे वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं मैं इंट मेन के अंदर भी इनको क्रिएट कर सकता था मेरे पास दोनों ऑप्शन थे सही ना डजेंट इट डजेंट इफेक्ट ऑन माई आउटपुट सही ना फॉर्मेटिंग को अभी मैं नहीं देख रहा सही ना फॉर्मेटिंग आप खुद ही चेक कर लीजिएगा खुद से कंपाइल करके इसको एक दफ़ा रन करके एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखिएगा uh, एक बुक का डेटा मेरे पास डिफ़ॉल्ट में मौजूद है सही है ना तो मैं सेकंड बुक का जो डेटा है वो इनपुट ले रहा हूँ सही ना अब ये लिखा हुआ है कि सी आउट एंटर एयर सही ना एंटर एयर सो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट योर्स डॉट एयर की बात कर रहा हूँ सो लेट्स सपोज के आई एम गोइंग टू राइट द पाकिस्तान स्टडीज ओके एयर ऑफ द बुक इज ट्वेंटी ट्वेंटी सही है सो आई एम गोइंग टू टेक द इनपुट ऑफ दिस वन सो सिंपली Uh, in my output, in the like, if I compare this particular C uh, um, out statement, so it's uh, showing me uh, my favorite book is. So it is printing from here, from the main my favorite book is. उसके बाद function call हुआ. Function call होने के बाद क्या हुआ? कि उसने print किया tele medicine from from here. सही ना tele medicine print हो गया. ये कर लिया ये round bracket जो मैंने inverted comma में लिए थे ये round bracket print हुआ. Book dot air है वो print हो गया and it's closed. सही है. And yours and yours आ गया उसके बाद फिर yours की जो information थी यानी means की जो मैंने खुद से डिफाइन किया था कि पाकिस्तान स्टडीज और एयर ऑफ प्रिंटिंग इज पब्लिशिंग वॉट एवर यू कैन से ट्वेंटी ट्वेंटी सो लाइक दिस वे इट्स द डेटा हैज़ बीन प्रिंट थ्रू दी हेल्प ऑफ द फंक्शन सही है एनी क्यूरी सो फार रिलेटेड टू दिस पार्टिकुलर कोड जी आपने बुक्स 
उसके अंदर स्ट्रक बुक अंडर स्कोर टी के नाम से वही मैंने एक नाम ले लिया मेरे ख्याल में अक्सर ये आपको इंटरनेट पे भी शायद ये नाम मिले सही ना कि इट्स अ वेरी कॉमन नेम डेट हैज बीन डिफाइनिंग इन द स्ट्रक्चर सही है उसके अंदर स्ट्रिंग डॉट वही स्ट्रिंग टाइटल ले लिया मैंने और एक एयर ले लिया और जो एरेज की जो डेफिनेशन है वो इसके स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर आ रही है सही ना नेम्स ऑफ थ्री यानी मीन्स के अब मैं थ्री बुक्स का डेटा जो है वो यूज़र से इनपुट लूँगा सही ना थ्री थ्री बुक्स का डेटा इनपुट ले रहा हूँ उन तीन बुक्स को मैं डिस्प्ले करवा दूँगा सही ना थ्री बुक्स का मतलब ये है कि हर बुक जो है वो एक टाइटल और एक एयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो प्रिंट करेगी सही ना फंक्शन भी इसके अंदर यूज़ हो रहा है ताकि अगर मैं फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा तो इंडिविजुअली तौर पर मुझे तीनों को प्रिंट आउट करना पड़ेगा राइट नाउ विद दी हेल्प ऑफ फंक्शन इट इज़ प्रिंटिंग जस्ट वन टाइम सही ना तो ये फंक्शन एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा जैसे मैंने पिछले लेक्चर स्लाइड में आपको शो अप किया था यहाँ पे एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ सही ना एक अलग से स्ट्रिंग डॉट माई एस टी आर यानी माई स्ट्रिंग के नाम से और इंट एन के नाम से एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया यूजिंग फॉर लूप परपज़ ऑल दो आई टोल्ड यू के यूज आई एन टी आई यानी आई से आपने लूप को डिक्लेयर करना है सो इट्स नॉट द मैंडेटरी बट बेटर टू यूज फॉर लूप स्टार्टिंग विद आई सही ना लेकिन हेयर आई एम यूजिंग एन सो डजेंट लाइक देर इज कोई इसमें वो नहीं है कि आपने एन क्यों यूज़ किया सही है सो मैं ये तमाम चीज़ें क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि यू मस्ट नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेक ऑल द डेटा इनपुट फ्राम द यूज़र यानी यूज़र से मुझे डेटा सारा इनपुट लेना है सो इफ आई इफ आई डिफाइन हेयर नम इज इक्व टू थ्री सो इट मीन्स आई हैव टू यूज़ द लूप स्टार्टिंग फ्राम जीरो टू लेस दैन थ्री सो आई एम गोइंग टू टेक थ्री वैल्यूज एज इनपुट इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेम्स सही ना एंटर टाइटल लिखा तो अब गेट लाइन डॉट सी एन और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि इस वजह से कि यहाँ पे मैं मोर देन वन नेम जो है वो यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ सही ना यहाँ पे मेरा वन डी ही रहेगा यानी आपको याद होगा कि अगर मैं एक से ज़्यादा नाम लेता था तो करेक्टर के अंदर मुझे टू डी एरे डिफ़ाइन करना पड़ता था टू डी करेक्टर एरे तो पहला जो एरे होता था फर्स्ट इज रिप्रजेंटिंग द रो सेकेंड इज रिप्रजेंटिंग द कॉलम सही ना अब चूँकि स्ट्रक्चर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर हम वो लेंथ डिफाइन नहीं करते हैं सही ना तो अगर आप आपने एक से ज़्यादा इनपुट लेना है विद दी हेल्प ऑफ द करेक्टर एरे सो यू हैव जस्ट डिक्लेयर वन जैसे आप वो उसमें करते आए थे पहले भी आपने किया होगा कि टू डी एरे में अगर आपने मल्टीपल नाम लिए तो हमेशा सिर्फ रो को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता था सेम चीज़ विल बी अप्लाई हेयर के यू हैव गोइंग टू राइट द जीरो लोकेशन टाइटल फर्स्ट सही ना जीरो लोकेशन का टाइटल ले लिया फिर जीरो लोकेशन का आपने ईयर ले लिया सीन डॉट इग्नोर वही कि आप किसके अंदर करेक्टर भी आ रहा है और इंटीजर भी आ रहा है सो बफर क्लियर करके आपने दूसरा नाम इनपुट लिया सेकंड बुक का नाम इनपुट लिया देन थर्ड बुक का नाम लिया थर्ड बुक का एयर इनपुट लिया एंड सो ऑन सो द इनपुट वंस द इनपुट प्रोसीजर इज़ कम्प्लीटेड वॉट यू आर गोइंग टू डू आई एम यूजिंग द लूप हेयर अगेन टू बिकॉज आई हैव टू रिपीट थ्री टाइम्स द फंक्शन कॉलिंग फंक्शन सो फर्स्ट वेन द नेम ऑफ 
इज़ ज़ीरो यानी ज़ीरो लोकेशन पे जो मेरा डेटा मौजूद है उसकी मैंने पोजीशन जो है वो बुक को बता दी तो बुक के बुक ने क्या किया ज़ीरो लोकेशन में जो डेटा था वो प्रिंट कर दिया प्रोग्राम वापस ऊपर गया जब एन की वैल्यू वन हुई तो वन लोकेशन पे जो मैंने बुक सेकंड बुक का नाम लिया था उसका नेम का जो मेन जो होल्डिंग वेरिएबल है तो उसको मैंने अगेन बुक को डिफ़ाइन कर दिया उसने सेकंड बुक का डेटा जो है मुझे प्रिंट कर दिया इसी तरह थर्ड बुक का डेटा प्रिंट कर दिया सो बाई दिस वे यू कैन होल्ड एज मैनी एज यू कैन लाइक इन योर लाइब्रेरी यू हैव थाउजेंड्स ऑफ बुक सो जस्ट डिक्लेयर हेयर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स सो इट वर्कस to take the data as input and uh, dis display the uh, book name and the title in the form of uh, in the form of structure of array so you know to ye ek structure ke andar representation ho gayi acha fir ek aur cheez ke if you want ke you do not need or do not use seen dot ignore function seen agar seen dot ignore ko aap use nahi karna cha rahe to isko aap ek aur tarike se इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो तरीका कुछ ये होगा कि इफ़ यू डिक्लेयर द एयर इन द इंटीजर सही ना सो इफ इधर यू कैन डिक्लेयर द इसको भी आप स्ट्रिंग में ले लें एयर को भी आप स्ट्रिंग में ले लें तो काम बहुत आसान हो जाएगा लेकिन अगर आपने एयर को इंटीजर में लिया है सो वॉट यू हैव टू डू एंड यू एन यू एन यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज सी इन डॉट इग्नोर फंक्शन सो देयर इज़ एन अदर फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन डैट कॉल द स्ट्रिंग स्ट्रीम सही ना पूरा प्रोग्राम बाकी वैसे का वैसा ही है सिर्फ मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो रही है मॉडिफिकेशन कुछ ये हो रही है कि आप एक एक फंक्शन यूज़ कर रहे हो स्ट्रिंग स्ट्रीम का जो कि जो आपका इनपुट है उसको बैक टूवर्ड्स इंटीजर टाइप में वो कन्वर्ट कर रहा है सही है ना वाई इट इज़ कन्वर्टिंग इन टू द इंटीजर टाइप बिकॉज कि आप ये देखें कि आपने एंटर द टाइटल लिया तो आपने टाइटल इनपुट ले लिया गेट लाइन के थ्रू सही ना आपने यहाँ पे लिखा सी आउट एंटर एयर सही ना एंटर एयर और अगेन आप यहाँ पे जो एयर इनपुट ले रहे हैं वो वो आप स्ट्रिंग टाइप में ले रहे हैं सही ना मेक श्योर कि वैन यू आर टेकिंग द इनपुट सो इट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक इनपुट इन द स्ट्रिंग टाइप सही ना एंड स्ट्रिंग टाइप के अंदर आप डायरेक्ट इंट एयर नहीं ले रहे जो आपने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा जो डिक्लेयर कराया था माई एस टी आर उसके अंदर आपने इनपुट लिया सही ना आप आप एयर के अंदर इनपुट नहीं ले सकते क्योंकि एयर में आपने अगर गेट लाइन के थ्रू इनपुट लिया इट विल गिव यू द एर क्योंकि एयर इट इज डिफाइन इन द इंटीजर टाइप सो वॉट यू हैव डन हेयर कि आपने लेट सपोज कोई भी ए बी सी बुक है उसका टू थाउजेंड टू करके उसका आपने एयर इनपुट लिया ये अभी स्ट्रिंग टाइप के अंदर है इस स्ट्रिंग टाइप को आपने मूव ऑन करना है इनटू द इंटीजर एरे डेट्स कॉल द इट्स कॉल द टाइप कास्टिंग सही ना तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो 2000 थाउजेंड करेक्टर टाइप में है इट इज़ कन्वर्टिंग इन टू द वो नेम ऑफ यानी ज़ीरो की लोकेशन पे अगर ज़ीरो है सही ना तो ज़ीरो की लोकेशन पे एयर uh, को आप मूव ऑन कर रहे हो डॉट एयर के अंदर मूव कर रहे हो और एयर जो है आपका इंटीजर टाइप है सो इट इज़ कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इन टू द इंटीजर टाइप टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इन टू द इंटीजर टाइप यू हैव रिक्वाइड स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन देर इज़ ए सेपरेट हाइड्रोफाइल कॉल्ड एस एस स्ट्रीम सही ना सो एक नई हाइड्रोफाइल आई है इसकी फंक्शन डेफिनेशन जो है इस पर्टिकुलर हाइड्रोफाइल में मौजूद है यू हैव जस्ट राइट एस एस स्ट्रीम टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर बिल्ट इन फंक्शन सही ना जो कि आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर टाइप में सो दिस इज़ एन अदर वे टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम सही ना सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोग्राम जो है वो यूज़ करते हैं सही ना यानी वही कि प्रोग्रामिंग के अंदर बेतहाशा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को किस तरह से बनाएं दोनों का आउटपुट सेम है कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ इन दो लाइन्स का डिफरेंस है सही ना यहाँ पर सो अगर देखा जाए तो आई थिंक आई डिडेंट यूज़ my str here सही ना अगर मैं चेक करूँ या सो इट इज़ द एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन सही है ना यानी जब मैं कोड लिख रहा था तो हो सकता है कि यहाँ पर मैंने वो उस कोड को देखते हुए मैंने लिखा था यानी माई एस टी आर को माई एस टी आर विल बी यूजिंग इन एस एस ट्रीम फंक्शन बट नॉट हेयर स्ट्रक्चर सो इट इज़ एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन सो इट्स काइंड ऑफ वार्निंग वार्निंग होती है लेकिन जो आपका कंपाइलर है डेफ का वो इसको इग्नोर करता है अगर आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर की होती है अगर आपने टर्बो में की होती है किसी और कंपाइलर में की होती है तो उसको वार्निंग की कैटेगरी में शो कर रहा होता है सही है 
अच्छा कमिंग टूवर्ड्स द ऑलमोस्ट द लास्ट पॉइंट एट कि यू कैन यूज स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स सही ना पॉइंटर्स ऑलवेज बी द डिफ़िकल्ट थिंग सो अंडरस्टैंड दिस थिंग के ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी स्ट्रक्चर की लेकिन ये पॉइंटर को रिप्रजेंट uh, करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है uh, जब भी पॉइंटर्स का जिक्र आता है किसी भी फर्दर टॉपिक्स के अंदर सही ना अच्छा तो इसको देख लेते हैं कि लाइक एनी अदर टाइप स्ट्रक्चर कैन बी पॉइंटेड टू बाय इट्स ओन टाइप ऑफ पॉइंटर्स सही ना जब भी पॉइंटर्स की बात आएगी तो पॉइंटर्स जो है हमेशा एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है यानी मीन्स के जितने भी एरेज करेक्टर्स और उससे पहले जितने भी टाइप्स हैं वो डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं पॉइंटर्स हमेशा एड्रेस के थ्रू चलता है सही ना कि पहले वो एड्रेस लोकेशन पे जाता है फिर उस एड्रेस लोकेशन से वो मेमोरी में उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके फिर वैल्यू को फैच करता है सही ना सो दिस इज ऑलवेज द इनडायरेक्ट मेथड अब आप क्या करेंगे कि लेट सपोज कि आपका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बुक्स अंडर स्कोर टी के नाम से मेरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है थ्रू आउट द स्लाइड में यही लेके चल रहा हूँ सही ना अब मैंने क्या किया कि इसके थ्रू बुक्स अंडर स्कोर टी के थ्रू मैंने आ, अपना एक वेरिएबल क्रिएट किया ये अब बुक के नाम से सही है और इसी तरह जो मेरा ये आ, जो मेरा स्ट्रक्चर टैग है उससे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया उसका उसके आगे जब मैंने स्टैरिक लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर यानी मीन्स पॉइंटर वेरिएबल बन गया ऑफ स्ट्रक्चर टाइप सही ना ये स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है जो कि इन दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्टली होल्ड कर रहा है ये पॉइंटर वेरिएबल है जो इन दोनों वैल्यूज़ को इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है सही ना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हाउ द स्ट्रक्चर हैज़ बीन वर्किंग सही है अच्छा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हेयर अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर टाइप बुक अंडर स्कोर टी एंड पी बुक इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर इज अ पॉइंट इज अ पॉइंटर टू पॉइंट पॉइंटर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर टाइप बुक्स अंडर स्कोर टी सही है एनी मीन्स के ये वो ये हो गया देयर फॉर द फॉलोइंग कोड वुड ऑल्सो भी अवेलेबल यानी मीन्स के अब आप क्या कर रहे हो गए कि जो नॉर्मल वेरिएबल है सही ना उसकी जो एड्रेस लोकेशन है उसको आप पी बुक में मूव ऑन कर सकते हो सही ना ये ये जैसे हम इससे पहले पॉइंटर में प्रोग्रामिंग करते आए थे तो सेम कॉन्सेप्ट वे भी अप्लाइंग हेयर कि नॉर्मल वेरिएबल का जो एड्रेस है वो आप पी बुक की मेमोरी की जो लोकेशन है उसमें सेव कर सकते हो सही है अच्छा अब ये कंप्लीट प्रोग्राम है लेट सी के हाउ इट्स वर्क सही ना इट्स अ सेम प्रोग्राम डेट हैज़ बीन टेकन द नेम ऑफ द वन वन बुक एज इनपुट एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ द डेटा सही है वही हमारा सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे सही है इंट मेन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ माई एस के नाम से एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया बुक अंडर स्कोर टी से एक मैंने स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल प्रिंट किया आप इसके आगे ये ये स्ट्रक्ट भी लिख सकते हो और स्ट्रक ना भी लिखो तो भी बुक अंडर स्कोर टी करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो सही ना यानी मीन्स के कुछ कंपाइलर में ऐसा होता है कि दोनों लिखने में कंपलसरी uh, होते हैं कुछ में स्ट्रक्चर टैग लिख दो और उसके साथ एक वेरिएबल क्रिएट कर लो इट्स इस ओके सो डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर में बुक अंडर स्कोर टी लिख के आप जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करने चाहें एरे टाइप क्रिएट करने चाहें यू कैन डू इट सही ना सो सिंपली आई हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स अ बुक और पी बुक के नाम से पी बुक इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल वही के जो नॉर्मल वेरिएबल था उसकी एड्रेस की लोकेशन मैंने पी बुक को असाइन कर दी सही है अच्छा फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर टाइटल सही ना एंटर टाइटल इट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक द टाइटल एज इनपुट बट हेयर यू कैन सी के यहाँ पे क्या है कि गेट लाइन सी इन पी बुक एक एक डैश है फिर ये ग्रेटर देन का निशान है ऑफ टाइटल लिखा हुआ है सही ना ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक इनपुट इन द पॉइंटर वेरिएबल सही ना पॉइंटर वेरिएबल में जब भी आप इनपुट लेंगे यहाँ पे डॉट का ऑपरेटर नहीं आएगा सही है ना डॉट का ऑपरेटर नहीं आएगा दैट्स कॉल द एरो ऑपरेटर जो है वो आएगा सही ना सो लेट मी हेयर एक्सप्लेन दिस थिंग फर्स्ट देन आई विल गो बैक टू वर्ड द पार्टिकुलर कोड द एरो ऑपरेटर सो इसका मतलब एक सिंगल डैश और ग्रेटर एन का साइन इज अ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर डेट इज यूज एक्सक्लूसिवली विद पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट डेट हैव द मेम्बर सही है ना यानी मीन्स के जब भी आपने पॉइंटर्स uh, के अंदर वैल्यूज को एड अप करना है या उससे फैच करना है यू ऑलवेज यूज द पॉइंटर वेरिएबल नेम विद एरो ऑपरेटर विद द वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल सही ना तो यानी पी बुक एरो ऑपरेटर टाइटल इस तरह से आपने लिखना है सही ना 
इट इज इक्वल टू यानी ये 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 जो आपने लिखा है ये इक्वल इक्वल है कि आपने ऐसे लिखा है कि स्टेरिक पी बुक डॉट टाइटल सही है ना यानी मीन्स के अगर आप इसके आगे स्टेरिक लगाएंगे तो फिर आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे सही है ना अगर आपका स्टेरिक नहीं है तो यहाँ पे एरो ऑपरेटर आएगा ठीक है बोथ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस आर वैलिड एंड बोथ एक्सेस द मेंबर टाइटल ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर पॉइंटेड बाय द पॉइंटर कॉल पी बुक सही है ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर मैंने करनी थी सो यू आर गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द बुक इनडायरेक्टली यानी मीन्स के वो क्या करेगा पी uh, बुक के पास इसका एड्रेस मौजूद है सही ना तो वो बुक का नाम इनपुट लेगा इसके एड्रेस पे जाएगा और अब बुक जो है उसके अंदर वैल्यू को सेव ऑन कर देगा सही ना सिमिलरली वॉट आई एम गोइंग टू टेक आई एम गोइंग टू टेक एयर एज इनपुट आई हैव टेकन द एयर इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट जैसे पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था और सिंपली वही जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टू द इंटीजर टाइप यूजिंग पी बुक एरो ऑपरेटर ऑफ एयर सही ना दिस वन और सिंपली जब इसको हमने आउटपुट करना है इसके अंदर विदाउट एनी फंक्शन मैंने इसके अंदर फंक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं तो फंक्शन को मैंने उमेट किया सिर्फ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना था यू हैव एंटर्ड जब आप आउटपुट करेंगे तो पी बुक एरो ऑपरेटर टाइटल सही ना अगर आप इसको दूसरे तरीके से आउटपुट कराना चाहें तो इस तरह से करा सकते हैं कि स्टेरिक पी बुक डॉट टाइटल सही ना स्टेरिक लगाएंगे तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा स्टेरिक हटा देंगे आप uh, क्या कहते हैं डायरेक्टली uh, एड्रेस uh, को रेफर कर रहे हैं तो उसके साथ एरो ऑपरेटर आता है ठीक है और सिंपली आपने पी बुक एरो ऑपरेटर एयर कर देंगे तो आपके पास जो एयर आपने इनपुट लिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा सो दिस इज द स्ट्रक्चर लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर uh like uh, lecture so you can ask me otherwise i am going to burst the uh, lab is it clear iski recording bhi ho uh, iski recording bhi ho gayi hai you can see the complete recording of this particular uh, uh, lecture so it will be easier for you to understand later if something is missing in this uh, current uh, like session so you know so let me uh, isko main yahan pe thoda sa break kar dun